Se você é uma pessoa que se preocupa com seu peso e já fez dietas no passado, deve saber perfeitamente o que é o efeito sanfona. É aquela história de que você perde peso e volta a ganhar e assim sucessivamente. E por que, que esse efeito sanfona acontece? Ele tem muita relação com o fato de que a gente não se preocupa com a manutenção do peso perdido. O que eu vou dizer para vocês é muito mais difícil do que a perda de peso em si. Quando a gente emagrece, existe um mecanismo biológico do nosso corpo de que não acha aquilo bom. Nosso corpo não gosta de emagrecer. E aí ele diminui o nosso gasto energético e aumenta a nossa fome. De tal forma que se eu não tiver um, uma preocupação constante, a tendência natural do corpo é voltar ao ponto original. Por isso que a gente diz que a obesidade é uma doença crônica. E infelizmente, 99% das preocupações das pessoas que querem perder peso e que sofrem com obesidade é exatamente com essa fase de perda e muito pouco com essa fase de manutenção do peso perdido. E de fato, eu falo para as pessoas que manter o peso perdido é como andar numa escada rolante ao contrário. Você tem que fazer esforços contínuos para estar no mesmo lugar. E por que, que é difícil? Porque você perde a motivação. Quando você está emagrecendo, você está contente, você está vendo o resultado na balança. Você não vai comemorar por estar no mesmo jeito depois de algum tempo. Você esquece dos benefícios da perda de peso. Você esquece que você esteve num peso maior e você relaxa. Você às vezes quer perder mais peso e não consegue, e aí larga o tratamento e tende a recuperar o peso. As pessoas ao redor dizem, ah, você não precisa mais se preocupar com nada, né? você pode viver uma vida normal. E aí você acaba acreditando nisso e também diminui os esforços e volta a ganhar peso. Então a gente tem que entender que manter o peso perdido é parte fundamental do tratamento da obesidade. A principal estratégia é o exercício físico. O exercício físico nem é tão importante na perda, mas ele é fundamental na manutenção a longo prazo. A vigilância é uma coisa que as pessoas não gostam de se pesar com frequência, mas se pesar é muito importante para ter um peso máximo. Que se por alguma razão você bater aquele peso, você liga o sinal de alerta antes de ter ganho muito mais peso. E entender que muitas vezes o tratamento é crônico, vai precisar de medicação, vai precisar de acompanhamento médico, vai precisar de nutricionista para acertar sua alimentação, sua dieta. E por isso que ter um padrão de dieta sustentável, algo que você consegue manter no longo prazo, é fundamental. De nada adianta você fazer um padrão de dieta que você sabe que vai durar três meses e depois você vai largar. Busque planos que fazem sentido na sua vida para não ser uma dieta, para ser aquela famosa reeducação alimentar. E claro, como eu falei, faça exercício. Quando a gente entende que manter o peso perdido é a parte mais difícil do tratamento, fica muito mais fácil de evitar o efeito sanfona em longo prazo. Mais fácil, não quer dizer fácil. Acho que esse é um ponto muito importante. Esse é o objetivo do canal Doutor Ajuda, Educação em Saúde. Trazer informações em saúde e bem-estar confiáveis para você se cuidar melhor. Você está gostando do canal Doutor Ajuda? Então se inscreva no canal. Para se inscrever, você tem que entrar na página do canal Doutor Ajuda no YouTube e clicar em se inscrever. Tá vendo esse sininho aí que fica aí do lado? Clique nesse sininho que automaticamente você vai receber os vídeos toda semana. Se você gostou desse vídeo que acabou de assistir, deixe seus comentários, curta e compartilhe com seus amigos e familiares.